ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. কিছু প্রশ্ন করেছেন যেটা অনার্থ ভাই প্রশ্ন করেছেন শুক্রবার অর্থাৎ জুমার আজান কয়টা হবে একটা না দুইটা বা কোনটাই হবে না আজান দুইটা না একটা এটা নিয়ে মত রক্ত নাই আজান আছে দুইটা না তিনটা বা ইকামত আজান কি আজান নাই সেই বুখারী হাদিস নামা মাসে 15 16 পড়বেন স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় যে আল্লাহ সুবহানাহু যারা জুমার দিনে তাদের ভাষা অনুযায়ী দ্বিতীয় আযান দিচ্ছে তাদের প্রশ্ন করবেন ভাই দ্বিতীয় আযান দিচ্ছেন এটা কার সুন্নাত আপনি চট করে উত্তর দিবেন এটা ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সুন্নাত তিনি চালু করেছেন তাকে বলুন আবু বকর কোটা দিয়েছে তো একটা দিয়েছে ওমর কোটা দিয়েছে একটা দিয়েছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার আমল কোটা ছিল একটা ছিল তো ভাই আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলার আমল কোটা ছিল একটা ছিল তো ভাই আপনি চার খলিফার মধ্যে তিন খলিফাকে ছেড়ে দিলেন স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাল আমলটাকে ছেড়ে দিলেন হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আমলটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন এটার মানে কি দেখুন তাদের সঙ্গে মতনক পরে বিষয় প্রথমত তারা বলছে যে খলিফা রাশিদিন সুন্নাতটা আমাদের জন্য মানাটা অপরিহার্য স্বয়ং আবু দাউদ হাসানের 4606 ভাই আমরা মেনে নিলাম সমস্যা নেই তো ভাই চার খলিফার মধ্যে তিন খলিফাতে একটা আযান দিয়েছে স্বয়ং আল্লাহ রাসূল একটা আযান দিয়েছে আপনি দুটো দিয়েছেন ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আমল বলে ভাই তিনজনকে ছেড়ে দিচ্ছেন আল্লাহ সুবহানাহু ছেড়ে দিচ্ছেন একজন পরে আমল করছেন আমি যদি বলি এই যুক্তিতেই যে তিনজন খলিফার আমল করছি অতএব আপনার চাইতে আমার আমলটাই বেশি সুবিধাজনক অবস্থায় আছে কারণ আমার কাছে আল্লাহর রাসূল আছে তিন খলিফাও আছে দুই আসলে কি যে সব আযানগুলো প্রচলিত ভাই মসজিদে দেওয়া হচ্ছে এটা কি ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা সুন্নাত হিসেবে দেওয়া হচ্ছে কেন ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা দ্বিতীয় যে আযানটা চালু করেছিলেন মসজিদের ভেতরে বারান্দার ভেতরে নাকি না মসজিদের বাইরে তো বাইরের জিনিসকে ভেতরে নিয়ে আসছেন এটা কি সুন্নাতে ওসমানি না এটা বিদআত তাহলে আপনি বিদআত করছেন যদি ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আমি সুন্নাত পালন করতে চান তবে আপনাকে কমপক্ষে মসজিদের বাইরে বাজারে না গেলে মসজিদের আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে বাইরে যেতে হবে কিন্তু আপনি দাবি করছেন সুন্নাতে ওসমানি পালন করছি আসলে সুন্নাতে ওসমানের সঙ্গে তিন পরিমাণে মিল নেই শুধু আযানটা আছে তো স্থানটা আপনি নেন নি বা স্থান কালপত্র সময় ভেদেও সুন্নাতে পরিবর্তন হয় কি হয় না অবশ্যই হয় কিন্তু আপনি স্থানকে ত্যাগ করে দিয়েছেন আর সুন্নাতে ওসমানের বলে দাবি করছেন যে না এটা আপনার ভুল ধারণা আপনি ভুলের মধ্যে আছেন আপনি পরিবর্তন হতে হবে দুই নাম্বার ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা যে দ্বিতীয় আযান দিয়েছে এই বিষয়ে যখন আতা বিন আবি রাবাকে প্রশ্ন করা হলো যিনি একজন তাবেই ইনার আরবি পরিচয় ইমাম আবু হানিফার উস্তাদ ছিলেন তাকে যখন প্রশ্ন করা হলো তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলেন যে ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা তো আযান চালু করেন নি কি আযান চালু করেছে এমনি জুমাতে অনেক মুসল্লি হয়েছিল তাতে মাসকিন আহবান করতে মানে ডাকতো মানে আযানে বাক্য দিয়ে ডাকেন যেটা আমরা বলে থাকি এমনি আহবান করেছে আহবান কি আরবি সাথে আযানই বলবে নাকি এই তত্ত্বগুলো পাবেন সাই বুখারী সারা ফাতুহুল বারি ইমাম হাজার আসকালি নিন লেখা 915 16 নম্বর হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন এমন কি আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি একজন হানাফি বিদ্বান মাসলাকে দেওবন্দি তার বিখ্যাত একটি গ্রন্থ সহিহ বুখারী সারা ফাইজুল বারি এই হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনিও বলেছেন যে আসলে আযানটা এই আযানের মতো ছিল না এর জন্য আব্দুল ইবনে আব্বাস শেষ মতে বলেছেন যে পন্থাতে যারা এই আযানটা বিষয় সেটা বিদআত তে আমরা বলি যে হ্যাঁ অবশ্যই আপনি এই আযানটি দিতে পারেন তবে আপনার যদি সেই সময়টা আসে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ওয়াক্তের সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতির কারণে আপনার সুন্নাতে রদবদল হতে পারে কি পারে না এটা উদাহরণ দিয়ে বুঝতে পারবেন বলুন তো ভাই দাঁড়িয়ে পেশাব দেওয়া জায়েজ না না জায়েজ দাঁড়িয়ে পেশাব দেওয়া জায়েজ তাহলে এখনই ফিরবেন নাকি জি না দাঁড়িয়ে পেশাব দেওয়া তখন জায়েজ যখন আপনার সামর্থ্য বাইরে চলে গেছে আপনি পড়ে গেছেন হাঁটুতে লেগেছে আপনি গাড়ি থেকে পড়ে গেছেন হাঁটুতে লেগে গেছে বসতে আর পারছেন না হুজুরকে প্রশ্ন করবেন হুজুর এবার কি দাঁড়িয়ে পেশাব দেওয়া জায়েজ কিংবা জায়েজ কোনো সমস্যা নেই বোঝা গেল যে আপনার সমস্যার কারণে দাঁড়িয়ে পেশাব দেওয়াটি জায়েজ কিন্তু এখন যে সুন্নত মনে করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পেশাব দিবেন হবে নাকি 
তো ওসমান রদি আল্লাহ তালা আনু কিসের জন্য করেছিলেন সমস্যার জন্য করেছিলেন আপনার মধ্যে কি সেই সমস্যাটা বিরাজমান যদি বিরাজমান হয়ে থাকে অবশ্যই আপনার জন্য এটা সুন্নাত ওসমানের হিসাবে আপনি আমল করুন কোন সমস্যা নেই তবে কারণ যদি না থাকে কর্ম করতে পারবেন না প্রত্যেকটা কর্মের জন্য কারণ লাগে কারণ ব্যতীত কর্ম হয় না তবে আপনি কারণ নয় কর্ম করছেন এটা মূর্খতার পরিচয় ছাড়া কিছু নয় অবশ্যই এখান থেকে দূরে থাকতে হবে আলোচনা সুন্নাত এবং আবু বকর আছেন ওমর দিন খাত্তাব আছে আলী রবি আল্লাহ আছে চারজনের সঙ্গে একত্রিত আমল করুন এটা তারপরে বলবো তর্কের ক্ষেত্রে সমস্ত কিছু মেনে নিলে আমরা সুবিধাজনক অবস্থায় আছি আসলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে